Bom dia, amores, tudo bem? Gente, olhem para este cabelo. Não sei se vocês conseguem perceber muito bem. Está assim um bocadinho diferente, com um bocadinho de caracol e não sei o que é. Porque entre noite fiz uma técnica que já não fazia há anos, que é enrolar assim uma coisinha aqui em cima e enrolar o cabelo à volta. E, um, e pronto, eu já o enrolei praticamente seco. Normalmente nisso usa-se ainda meio úmido. Mas pronto, uh, tenho que ligar isto porque tenho que ser o vidro, o vidro para ir. Mas queria vos mostrar. Não ficou assim muito feio, eu acho que não. Tem aí que vocês assim também não vão muito bem, né? Olha, está assim. Ok? Depois tinha a puxinha aqui com o resto do cabelo. Mas pronto, fica bué caracolante. O bad é isso. Parece aquelas antigas, porque depois ficamos com ele todo assim enrolado. Mas pronto, vou para variar um pouquinho, gente. Um, e para durar, porque eu faço os caracóis e olha, ficam todos feiosos, tipo frisados, sabem, por causa desta chuva e assim não fica. E depois uh, perdem-se facilmente e assim também não. Pronto, é isso. Vamos lá para mais um dia. Boas tardes, amores, tudo bem com você? Uma e duas, já estou a caminho de trabalho. Mais um dia que foi comer assim mais rapidinho. Pronto, lá em casa, a minha mãe fazer a comida assim, é assim, um pouquinho certo, mas pronto. Uh, então, o que é que eu queria dizer? Olha, esta manhã a gente foi trocas e balotocas. Eu vim buscar dizer, olha, no final já não vou, a menina está doente. Cheguei lá, disse muito que dava fato, mas peço desculpa, mas ela estava doente e ligaram-me a dizer realmente que estava doente, que ia vir mais tarde, e o mais tarde deles foi para as nove e quarto. Um, não é porque ela vem às oito e meia, mais tarde foi vir para as oito e quarto. Uh, e assim já, mas ela está ali, ela não está muito bem disposta. E uh, desculpa, mas eu estou aqui numa entrada que é sempre mais, mais complicado. Um, e, e depois ela foi para as 9 e quarto, não sei o quê, e eu até perguntei, mas a professora, porque ela ainda estava lá, eram 9 e 30 e poucos, e ela ainda estava ali, e eu, não vai à piscina hoje, olha, hoje por acaso não vou, eu, não tem problema, no fim da edição, da da que eu vou agora ao vejo na mesma essa situação, assim, mais leve, mas tentámos perceber aqui uh, estas questões, porque era por causa de um rastreio, uh, e pronto, acabei por fazer, mas acabei por ver estas trocas todas, ao menos ficou orientado, o que é que Prático, ficou bem, ficou a minha opinião dava. Uh, o re... Este rastro é assim, super simples, é até mesmo verificar algumas coisas e colocar é sempre bem difícil e já sabe, a própria educadora sabe e é familiar dela. Um, a questão aqui era realmente ter a opinião externa, ou seja, ela perguntou à terapeuta da fala, à minha colega, e perguntou-me a mim de modo a poder falar com os pais, não no nome dela, mas ainda o seu nome no sentido, olhem, as terapeutas que lá vão verificar um isto e assim, realmente falaram e gente. Um, eu sei que isto pode ser difícil, eu consigo perceber um bocadinho, aceitar que okay, pode haver ali uma dificuldade, mas não, fi, não se deixem limitar por este choque inicial, ai o meu filho pode ter uma dificuldade, por mais pequeno ou maior que seja, não, uh, por favor, se conseguirem, tentem mesmo não se deixar limitar, porque a limitação só vai trazer questões um, negativas, ok? Só, só vai prejudicar o desenvolvimento da vossa criança em vez de ajudar e atrasar porque, pronto, se há ali dificuldades, e aqui este caso em si é mesmo gente, a menina vai fazer quase 3 anos, faltam 2 meses e as aquisições ali de 1 ano um, e o pior é que não é de atraso numa área, já sabem, já é muitas características para uma dificuldade um bocadinho mais séria então que necessita de intervenção e pronto, e a educadora está mesmo assim, na pessoa familiar, só que não consegue, né? ela vai dizendo, mas é aquela cena, eu percebo, é a mesma coisa que se eu tivesse que falar com os amigos ou assim, nunca é a mesma resposta, não é a mesma forma de comunicar do que ser, por exemplo, um cliente, não é? Boas tardes! Então, olha, estou aqui a falar de sim, capuz, porque estou um bocadinho a andar a pé para ir tomar um cafezinho. Um, ai, peraí, que estou aqui. Tomar um cafezinho ali à pastelaria. E nem é um bocadinho. Não é longe, mas também não é tipo no mesmo bloco de apartamentos. Fica a pé 3 minutinhos a pé. 
e vou tomar um cafezinho porque agora só tenho a próxima menina daqui a um tempo então tenho este intervalo e vou aproveitar e é isso amor, tchau tchau Alô amor, então tudo bem com vocês? Por aqui tudo ok? Estou a caminho de casa, estou a 16 minutos mais vou parar no Lilo para comprar um meu d'água porque estamos algo em casa e também queria ver alguma coisa para fazer para jantar porque eu não tirei nada, não é? Eu de manhã saí, não tirei nada, o homem nada tirou então só tínhamos a opção de atum ou a opção de douradinhos e não me apetece nenhuma coisa nem a outra, sou sincera mas pronto, vamos ver o que é que há ali como qualquer coisa para fazer é, entretanto, no trabalho hoje tive duas pérolas, amor a sério isto é, isto é mesmo, trabalhar com crianças é, é assim que tem estes momentos um momento, eu chego a este centro depois de já dar a outra consulta não sei o que, venho para este lado uh, não cheguei e, e eu sento onde eu, onde eu ontem estive a trabalhar né? eu tenho lá um, uma latinha um bocado um pacote de bolachas que eu vou comendo uma ou outra, ou tenho, pronto, uh, um café e assim, então fui lá no instante como eu não tinha assim muita fome, mas tinha um bocadinho, mas também não queria ir nem à pastelaria nem nada, assim não, vou roubar só duas bolachinhas, é rápido, também não tenho muito tempo, vou já dar consulta, mas como duas bolachinhas, por isso que eu vou fazer, vou buscar as duas bolachinhas, e estava assim a comer, um bocadinho sentada, ainda estava uma menina assim, tinha acabado de lanchar, e ela abriu-se uma equipe de professora, você é bonita, sem máscara, Olha, derreti. Isto tudo porque não é assim, no dia a dia, mesmo eu estando com eles muitas vezes, e à, e à quarta-feira o lanche lá, mas normalmente eles estão lá, lá fora, muito mal, eu estou dentro da sala, assim no cantinho, como os outros já estavam todos dentro da sala, e estava assim mais na boa, porque conseguia estar afastada dos outros meninos, né, para estar a, a, a começar a máscara, mesmo com os cuidados, uh, mas ela reparou e disse, olhem, uh, a sério, derrete no coração. E depois outra situação, outra pérola no, no chão, foi, eu estava na, na sessão com a menina, estava a fazer uma atividade assim, eu falei, mas posso ir à janela, não estou a te mostrar uma coisa, porque temos uma janela aqui de frente para a mesa, e ela falou, eu, o que é que se passa então, vamos lá, olha naquela árvore, tem ali rolas, não é pombas, não é pássaros, é rolas, um tipo específico, mas tu sabes que são rolas, e ela, porque me parecem ser rolas, e eu mal ouvi o pássaro, eu dizia, o pássaro, não é pomba? São, eu acho que são rolas, ou são rolas ou são andorinhas, e eu disse assim, hum, olha, eu não consigo ver, mas eu acho que andorinhas, se calhar, é um bocadinho cedo, porque elas vêm na primavera, não é, elas passam para mim, pois, faz, mas se calhar tens razão, devem ser rolas, eu, pronto, olha, lá vai a rola a boa, olha, interessante, levanto lá, vou, né, depois ela assim, Fátima, olha o coelho ali, o coelho preto e o coelho branco, e eu, oh, onde, e não estava mesmo a ver, porque ele tem um campo, Uh, de frente para, para isso em um campo que nós conseguimos ver, uh, mesmo de ervas, um campinho. Olha o coelho, Fátima, eu não consigo ver. E ela põe os óculos, Fátima, meu amor. Eu faço assim, abro um, um olho. Olha para o meu olho, eu já tenho a minha lente. Eu não consigo ver, a Fátima vê mal. E ela, assim, muita coisa, muitos amanhãs, a ponta, ah, pois. Pronto, andei cá, ajeitou. Tipo, tem uma vez quando nós olha para ali, fazendo assim às pessoas, ela foi igual. Ajeitou-me ali, pronto, agora tu olhas para o muro, tá bem? Olha para o muro. E agora, antes um bocado do muro, não estás a ver uma coisa preta? E eu disse, olha, por acaso estou a ver uma coisa preta, vamos assim, ela é isso, é isso, é o coelho. Ai, amor, o bom de ter crianças. Ter? Trabalhar, não faço, que é o que eu faço, tá bem? Com crianças, não tenho medo. Enche uma alma, mas pronto, amor, já era isso que eu vos queria partilhar com vocês hoje. Fica aqui esta partilha destas pérolas, meus pequenos. Eu vou partilhá-las até no meu Insta. Entretanto, também já estive a ligar para, para algumas uh, pessoas, porque entretanto recebi uma mensagem de uma mãe que não vem amanhã. Então liguei para a mãe de outra menina que vinha a seguir para vir mais cedo. Ela pode. Confirmei com a Alexandra, com a colega, que assim ela também se precisava de marcar uma outra sessão naquele horário já tem disponibilidade e pronto, olha, estamos indo assim umas chamaditas e é isso agora cheguei ao Lidl, ao Lidl e passei para o outro que estava em obra está literalmente a deitar abaixo o, o recinto um, então a construir mesmo de novo foi mesmo abaixo, tipo, ele ficou vazio não podia ter nada porque não ele deitar tudo abaixo pronto, e agora vou aqui comprar isso e é isso São 6h30, estou a voltar para trás porque fui ao Lidl, entrei no Lidl, tinha as cenas em cima da mesa, procura da minha carteira, carteira de grilo, não sei da minha carteira. Eu até me esqueci naquele momento que eu tinha dinheiro comigo lá. Uh, disse à menina: Olha, vou ao carro, 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 vou 
uh, mas tem lá dinheiro por isso pode passar as compras que eu que venho já cá pagar. Eu lembrei que tinha dinheiro aqui na mala solto sem ser na carteira, mas a verdade é que uh, não sabia da minha carteira. Eu vi tudo no carro, eu não vejo a carteira, Epá, eu hoje não peguei nela, eu peguei na minha mala e o meu pensamento foi, quando eu fui tomar o café, eu fui com a mochila, com a mala, será que estava meio aberta e ela me caiu? Epá, mas eu acho que não, que estava fechado, que tivesse a atenção, até porque estava a chubis cá para não entrar água. Quando é que foi a última vez que tu mexeste na carteira? Eu hoje não tinha pegado nela, a última vez foi ontem que eu peguei nela para pagar a conta da luz no Intermax às seis e meia quando saí, por volta desta hora e foi a última vez portanto eu não voltei a mexer na carteira em si, em casa eu não peguei nela onde é que eu tenho o raio da carteira eu assim, bem, não pode estar nos meus pais é assim, só se tivesse caída no chão, mas eu não, peguei, não tirei a mochila do carro será que está na vou ligar para o Intermax e olha, liguei para o Intermax ali de, de Vila das Aves e é para lá que estou a caminhar Alô, amor. Então, graças a Deus estava tudo. Estou a caminho de casa. Olha, sem mais cedo, assim não vou chegar a casa à mesma hora, por causa deste susto. Mas por um lado ainda bem que foi já, porque senão eu, eu, eu tipo, não ia ver se tinha carteira. Como eu tenho, uh, eu recebo os, os, os pagamentos das sessões dos, dos, dos casos que me pagam logo na hora. Eu tenho uma carteira específica não é a minha carteira, que eu gosto de preferir separar, sabem? Um, eu tenho um porta moedasitos onde tenho as moedas para fui tomar café há um bocado e foi com a dinheiro que paguei. Ou seja, eu podia andar aqui, sei lá, até sábado, sábado ia dar por ela, porque ia ir às compras e não sei o que ia, e aí ia criar o cartão. Eu, eu não ia continuar sem me aparecer da carteira, mas graças a Deus ela que eu fiz no dia que não entrar mais cedo e alguém lá entregou. E uh, eu sei quando é que foi, eu paguei, eu fui ao multibanco naquele momento, fiz a transferência, guardei, lembro-me perfeitamente do teu talão dentro da, da carteira e depois afastei-me um bocado e fiquei assim na zona quase que da entrada do. onde nós entramos, não é? No supermercado, que era de frente para a porta e fiquei assim, ai será que eu preciso de água? Acho que tinha, não tínhamos água, vou ligar ao, ao bem para perguntar se é preciso levar água. Fiz a chamada e ele disse-me não, mas deve ter sido nesse momento em que eu estava a fazer a chamada, não sei o quê, que sem me dar por ela devia ter a carteira ou debaixo do braço, sei lá, encostada, qualquer coisa, porque eu estava com um saco na mão, uh, que eu deixei cair. Pronto, se me concluem, uh, deve ter sido nesse momento, mas olha, estava tudo, graças a Deus. Eu nem sei se tem dinheiro na carteira, se não me ponho ali, sou sincera, não faço ideia. Mas graças a Deus ficou, uh, e, e pronto, olha, ainda bem que foi assim, de malas menores, quero acreditar que é o karma, por ser boa pessoa, foi a primeira vez que me aconteceu uma coisa assim, foi um susto, uh, já me aconteceu, tipo, o género de deixar em casa, mas eu sabia que estava em casa, entendem? Tipo, não foi aquela preocupação de, não sei onde é que tem a carteira, alguém me roubou, não, ninguém me roubou porque eu tenho a mala comigo, portanto, uh, não é, sabem aquela cena? Uh, foi isso. Olha, enfim. então as comprinhas que eu fiz um, aqui vamos lá ver mesmo para eu se calhar ajeitar melhor as coisas comprei e onde é que eu meti o talão disto? aqui dentro 
Está aqui a dona fruta. Exatamente, comprei. Meia couve roxa. Foi 32 cêntimos. Comprei uvas e morangos. E as uvas red, red Globe foi 1,68€ porque estava a 2,89€ o quilo. E o morango estava a 3,49€ o quilo. E eu paguei 79 cêntimos por este bocadinho. Um, comprei 3 maçãs Golden, que é livro assim mais pequeno. E foram. Desculpem. Uh, uh, foram 22 cêntimos. Trouxe. Isto é que pode ir para o chão. Batata. Faz um quilo de batata normal para sopa e assim. Estava a 30 cêntimos o quilo, acho eu. Uh, batata vermelha, 30 cêntimos o quilo e foi 28 cêntimos. Uh, pera rocha, mais pequenina, foi 50 cêntimos, estava 89. E daqui foi isso. Vou tirar então da loja do ver comprei uma garrafa de água, 25 cêntimos, que é que eu vou ver já. Comprei as escovinhas, então, como disse, que fui à procura. Não tinha só um, tinha estas duas por 1,25€, olhem, foi o que eu vou trazer. E pãezinhos de leite com pepita. Deixa-me só pôr isto aqui dentro e organizar mais ou menos. Já vos mostro. Isto pode ficar para dentro. Isto pode ficar para dentro. Estou aqui a organizar como as batatas vão à parte e a água que ela pode fora. Tenho que colocar agora isto direitinho. Portanto, foram estes. Custou 1 euro para o meu lado e comprei estes pãezinhos de leite com fitas. Porque assim. Vou lá enchar isto, sobra. Pego e, e vou lá enchar um pãozinho de leite que ir à pastelaria e a água e pronto, e depois se me apeteceu com uma maçã como o sítio que eu vou, dá para lavar a fruta agora, eu tenho agora as chaves para poder entrar mais cedo se precisar assim como lá, mais descansadinha e sem problemas portanto, olhem é isso, vou beber a aguinha Foi isto que comprei aqui. A batata realmente compensou bastante. 30 cêntimos o quilo. Um, um saquinho de... Acho que era 2,5 kg no supermercado. Tudo bem que não é aquela super bonita. Também é diferente esta batata. Um, esta batata para mim é batata mesmo assim para sopa, sabem? Ou para cozer. Uh, não é assim muito bonitinha. E a do supermercado é mais bonitinha. Mas mesmo assim, gente... Eu com 70 cêntimos trazia o equivalente a um saquinho de 2,5 kg de supermercado que custou 1,70 euro. Pronto, mas já dá. É, é sopinha para a sopa, é batatinha para a sopa, tem couve roxa para, porque hoje é um almoço juntamente com, com o lombo e com a batata que vocês viram rapidamente fiz uma couve roxa, um bocado de couve roxa que tinha lá e então já não tenho, eu gosto até, mas eu faço com um molhinho de mostarda de Dijon, tipo vinagre, azeite e mostarda de Dijon, fica muito bom. E então uh, uh, trouxe um, o pepino, não estava assim muito bonito, não estava muito caro, mas não estava muito bonito. Os tomates estavam caros, comparativamente aos preços que encontro no supermercado. E uh, o cogumelo, sinceramente, não me apeteceu trazer hoje porque não estou a planear utilizá-lo já. Como é que sexta, se não estou no domingo, segunda-feira. Entendem? Tipo, às vezes há coisas que se calhar terça-feira compro cogumelo. Pronto, basicamente é isso para sair daqui. Com calma, um bem carros e pronto, amor. Já é isso. Então, agora em direção ao local de trabalho, vou comer lá. Que assim estou descansada, sinto-me numa cadeira e não gasto o dinheiro por podem. Bom dia, amores. Bem-vindos a mais um dia no vlog. É então sábado. Vou agora sair e trabalhar. São 1h29. Os pais de minutinho tem carro a aquecer porque está frio, gente, bastante frio. Um, pronto, e como tal, deixar o carro aquecer direitinho para não pegar logo nele, ele fica assim no exterior, né? portanto, normalmente tem de sempre ter esse cuidado. 
Um, e pronto, olhem, vou trabalhar, não vos vou dizer nada, está bem? Mas depois, quando for a minha mãe para café e as compras, se calhar falo com vocês então quando for às compras, tento mostrar alguma coisa, está bem? Beijinhos, o homem hoje também foi trabalhar, tadinho, foi para as oito também, é, é chato, acho, acho chato, uh, podia ter ido mais tarde um bocadinho para ter descansado mais um riquinho, mas pronto, foi ele que quis ir, por isso, também, é diferente. Até já, amores. Alô, alô, bom dia. Vou-vos então mostrar as comprinhas de hoje. Então, foi um pãozinho de forma da marca do Lidl, sempre foi o Lidl. Este pãozinho aqui vai vir daqui. Depois de frios, trouxe lombos de salmão. Estava aqui a etiqueta, então seria um bom preço. Vou colocar no frigorífico para já. Uh, vou usar amanhã dois, provavelmente para o jantar e depois vou congelar os restantes. Com um quilo de salmão e com etiqueta assim, uns euros e pouco, pouco. E sendo longos, portanto, compensa, porque a 10 euros está ele sempre a posta normal. Portanto, trouxe. Batata frita. Verde, forte sim, quero fazer logo à noite. Comprei também com desconto estes peitinhos de. Peitinhos não, sim, peito aos cubos, né? De peru, que estava a isso que eu tinha novo. Isto eu vou congelar assim já, porque é uma forma de poupar. E também com desconto, com etiqueta, trouxe almôndegas mistas. Eu gosto mais de sal de bovino, mas pronto, está bom para se falar. Uma pessoa tem que cortar as despesas, então trouxe estas. Também são um pouco congelada. Comprei fiambre de pá finíssimo e o queijinho que eu gosto. Um milhão de vestidos mais normal, iogurte natural, que é aquele de meio quilo. E trouxe um destes para o bate da mesa. Cevada, porque eu gosto sempre de ter algum tipo de bebida destas em pó, solúveis, para ir tomando. E pode ser café, pode ser suave, porque eu tenho café, desculpa, é como eu fazer, como eu tenho café de cápsulas, ou então a máquina de filtro, acabo sempre por ter um destes e normalmente nunca é só café, só num dia que meio cheio ali que como. Portanto, trouxe uma cevadinha destas. Depois vou testar para a minha de carne. Não, no outro saco tem estes cartazes fofos, que são coisas uh, úteis para o bairro comer uh, ao pequeno almoço, por exemplo. Para ele levar para o lanche, trouxe estas aqui e trouxe para mim e para ele estas aqui. Tem aqui ainda umas linguiças, eu gosto das picantes, estão a fazer o melhor e não são assim muito picantes, portanto está sempre uh, ou quase sempre destas. E hoje vamos fazer a francesinha também, porque estamos uma meia e colocamos no tacho e pomos na francesinha e fica muito bom. Trouxe, espero não ter esmagado, estes uh, chocolatinhos aqui. Porque, entretanto, quero pôr as coisas da Páscoa e não queria pôr na, na caixinha com o meu coelhinho os quatro de Natal. Portanto, ainda tenho aqui uns ferreiros, uns mercis, comprei isto mais para decorar e depois eu tenho crianças não é? de família e amigos. Então, sempre aquela coisa para usar. Depois, uma polpa de tomate, também em promoção, não muito desconto, mas estava. Uma comida para a candizinha. Um litro de leite magro. Dois iogurtes bífidos, não tem o chão que solte. De morango, porque estavam hoje ao preço dos outros. E então eu trouxe estes 
Um, por serem melhores um bocadinho, não é? Então trouxe dois. Trouxe cerveja que tinha cupom e o pai gosta. E os últimos dois produtinhos foi uma lata de salsichas, que eu sempre jeito de ter em casa, e tomate em pedaços para fazer fração. E tem aqui o torãozinho com o, os cupões por pé 63 cêntimos, também 31 e 80. E foi, portanto, as carnes assim já pedi os preços, as cervejas ficaram mais baratas 39 cêntimos, o fiambre 24 cêntimos, os iogurtes 6 cêntimos e depois tudo o resto estava, digamos, ao preço uh, normal. Amanhã vou ter que comprar água, um, cenouras e por aí, por aí assim, essas coisinhas mais pequenas. E foi isto para as compras de hoje do livro, acho que apesar de tudo, e tendo em conta que trouxe um, dois, três tipos de proteína e o salmão, né, que é uma coisa cara, um, consegui realmente poupar porque tive o desconto no salmão, tive o desconto nas almônicas, tive o desconto no peito, no, no peru, na costura ou assim, e portanto acho que foi uma boa compra hoje. Deixem nos comentários as vossas opiniões. E é isso, vou arrumar isto, gente, depois vou sair, quer dizer, ainda vou gravar o videozinho sobre o livro para a página lá do Instagram e depois sim vou sair porque vou buscar o meu trabalho e vamos almoçar com os meus pais que eles vão aqui a um restaurante de diárias e ligaram-me a dizer se queremos ir, então vamos aproveitar e depois é que retornamos a casa e portanto ainda quero gravar aquele vídeo para arrumar estas compras, está tudo assim no timing. Até já! Estavas a comer a tua plantinha? Hum? Olha aí, meu amor, lembra-se de ter plantado a sementinha? Está grandinha até. E ela vai a comer, depois fecho. E deixo aí, vou regando. E ela adora. Nem meu amor, você adora aquela planta. Você adora, olha. Isto é a sombra, gente. Estou a fazer sombra aqui, olha. Então, amor, como eu vos estava a dizer. Estava aqui de joelhos e estava a sol. Então a sol batia aqui no ecrã do telemóvel e refletia para ali e ela ficava toda tola. Ela adora esta luz. Então, olhem, ainda não terminei de limpar aquilo. Já vos mostrei um bocadinho. Estou toda desembolsada. Quem nunca? Quem nunca? Não é procrastinar, nada disso. Mas, como eu estou a limpar com estes produtos que eu vos mostrei, eu tenho o vinagre de limpeza, eu uso basicamente depois de esfregar as juntas dos azulejos para limpar o azulejo em si. É vinagre de limpeza com um bocadinho de, de fere um, e uso então para limpar. Uh, mas para esfregar eu estou a utilizar aquele da W5, deixem que eu mostro-vos novamente. Estou a utilizar o da W5, este detergente aqui, que é de lexívia. E para os tetos, que também estou a dar um jeitinho, já, dá para, já se nota a diferença, amores. Ai, vocês não viram antes ali, mas estava tudo cheio de umidades, mas já se nota um bocadinho. Continua sujo, continua a irritar, mas é o que dá para fazer, mesmo as juntas, amores. Eu estou a limpar e há aqui algumas que continuam, mas eu também acho que este, este coisinho aqui não é branco, que é tipo um beijo acinzentado, pelo menos parece. Mas a verdade é que eu vou-vos mostrar de um lado e do outro, agora para vocês cada verem melhor, uh, e está melhor. Mas o que eu ia dizer, já tive que parar três vezes, porque como tem lexiga, tem não sei o quê, fica aqui um sniff, sniff, e depois tem um sniff de também para o teto. Então, assim, tem esta necessidade de parar. Mas vou-vos mostrar então aqui a diferença, até mesmo para terminar aqui o vlog, porque uh, <risos> digamos que hoje não vou partilhar mais nada, vou fazer esta limpeza e depois vou descansar também, porque isto está a demorar muito tempo. Uh, e assim depois o, o vídeo já tem conteúdo que chego para editar para ainda vos colocar amanhã se não houver contratempos porque às vezes digo, vou colocar uh, editar o vídeo e colocar no dia seguinte e às vezes esqueçam de programar o vídeo para sair ou há algum contratempo mesmo na edição que demora mais um bocadinho que eu tenho que fazer outra coisa 
e às vezes não consigo. Mas vamos então ver como é que isto está a ficar e deixar-vos aqui um, a lembrança de limpar paredes tetos. No caso, pronto, estava mesmo horrível. Eu vou-vos mostrar e nós vamos falar. Comecei a limpar esta parte daqui, limpei por aqui, por aqui. Esta parede está melhor, estão a ver? Não está. E agora aqui falta limpar. Conseguem ver a diferença da cor dali para aqui? Olhem. Olhem como é que isto está. Estão a ver? Preto. Deste lado está branquinho. Pronto, então estou a utilizar esta escovinha, este produto. E tic, 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 esfrei. Limpo o, o produto, pego no vinagre de limpeza e limpo por cima. E pronto. Sentar, gente. Deixa de cedo. Fui almoçar com uma vizinha. Acho que vos disse, não é? Fui almoçar com os meus pais porque eu estava. Hum, hoje não passei da minha mãe. Ela mandou mensagem de manhã dizer que ia trabalhar, ajudar o meu pai. E hum, então estava aí para o Lidl e depois ela ligou-me a perguntar se. Ela e ele. Mas o meu, meu pai ligou-me e a minha mãe é que falou. Uh, se queria ir com eles comer ao, ao restaurante a diária que eles iam comer e era mais perto, tipo imaginem, fica a metade do caminho de quando eu vou para, para os meus pais e como era relativamente perto, o pai estava a trabalhar eu também tinha ido ao supermercado assim, ou vou lá acima, deixo as compras em casa é mais uma viagem, é o preço dos combustíveis nem vamos falar e as filas, e eu não tenho que abastecer mas ver se amanhã consigo mas como estava a dizer um, pronto, era pronto, uma altura prática para ir almoçar e fui. E eu com esperança de ser rojões, mas não foi rojão, não havia, estava esgotados quando nos vieram perguntar o que queríamos. E eu pedi a uh, tripa, feijão, não é? Não é tripa, é feijoada a Porto. Eu nunca sei a distinção. Pronto, aquele que as carnes, que a sol, é assim, só eu não gosto, mas gosto das carnes e gosto de feijão. E uh, ele pediu isso, o bebê pediu assado, o meu pai pediu tripa também, a minha mãe também assada, então metade assado, metade tripa. Eu só comi uma batata do assado, para provar se eram batatas boas, porque eu sou muito esquisita com as batatas do assado. Uh, não estavam más, mas não era aquilo que eu esperava. <risos> e, um, e comi feijoada e estava salgada, gente. Portanto, ando assim com mais sede. Mas pronto, amor, eu vou continuar a limpar aquilo. Já chega de parar, já respirei que chega, já posso ir acabar aquilo. Agora já vou levar aquilo até ao fim. E depois venho editar este vlog, respirar um bocadinho. E assim, se eu, se eu conseguir não o coloco amanhã, vou tentar, não prometo, vamos ver, mas vou tentar editar e colocar para ser amanhã e, um, e depois talvez continue a fazer algumas coisas aqui em casa, né? porque durante a semana não há grande tempo para fazer isso, uh, portanto vou tentar fazer ainda umas coisas e se fizer, porque queria pôr as coisas da Páscoa, as decorações, sabem? Não sei se vou fazer isso ou não, mas quando eu fizer eu mostro, por isso mesmo que eu faça eu gravo algumas coisinhas para vos mostrar. Quero agradecer a todos os vocês que têm deixado likes e comentários nos vídeos. Muito obrigada. Fico sempre muito contente um, de ver o vosso apoio. Convidar a quem ainda não me acompanha na minha página de Instagram profissional. Apesar de eu saber que, obviamente, nem toda a gente tem que ter esse interesse. Porque não tem nada a ver com este conteúdo. Tem a ver com o conteúdo de desenvolvimento. Uh, em especial infantil. Uh, mas se quiserem dar lá uma passada, deem lá uma passada. E é isso, vemos no próximo vlog. Beijinho e tchau, tchau!